玉清，五年了，你们现在还好吗？福熙店东海分托外围弟子，白氏集团董事长白青云，恭迎店主。我们店主，起来吧。恭贺店主浴火重生。你这伤是怎么回事？为了追回店主所需之物，被云州张家所伤。我知道了。放心吧，店主，我会尽快追回您所需之物，并且给您的妻子奉上百亿的合作订单。百亿合作订单。这个见面礼还不错，你们快走吧，别让老婆看到。是，弟子退下。姐，玉清，我好想你啊！哎，放开！别脏了我姐的衣服，是我疏忽了。对，对不起，老婆。别他妈瞎喊啊！就你现在这屁样子，给我姐提鞋你都。于海东，你什么意思？楚天涯，我们离婚吧。玉香，别闹了，咱们回家啊。签字吧，楚天涯。自从你进去之后，外界一直传言。我与狱中的蛇鼠之辈有染，我一想到结婚证上印着是你的名字，我就觉得恶心。我也不知道那批药会出现治疗问题。天涯，我好怕，我不想做了。啥？说什么呢？那批药是我负责的。天涯。你当初明明说过，我替你坐牢。我出来之后，我们就好好过日子吧。放屁！你坐牢纯属是你自作自受，别污蔑我姐。我知道你现在很难受，但我已经是集团总裁了。这么些年，我一步一步的登高跋涉。现如今，我身居高位，你我似有共襄之合。我们已经不是一个世界的人。我们已经是两个世界的人了吗？所以，现在分开是最好的选择。现在签了字，除了协议上的条件。我还可以再多给你一百万，给你一个体面的生活。便宜你这四百万，赶紧签字吧。那我要是不签呢？左天涯，你这只臭虫，到底要纠缠到什么时候？左天涯，到底要纠缠到什么时候？母亲，母亲也是你这只蛆虫能叫的。何某，你何必为了这个劳改犯计较？和但凡不是太虚，在纠缠于其，让他从哪出来的回哪去。妈。王少，你们先去车里吧。离婚这点小事，我自己还是能处理。女儿，别傻了，空口评说不上点手段，他是不会离婚的。就是，毕竟能吃上叶家的软饭，谁还会愿意再努力？你可真比男人丢脸，让一个女人在外边打拼，我自己躲着。从这里边出来，我已经不是男人。你，你什么你呢？我们俩再签了。实话告诉你，我们刚才来的路上已经接到了云州首白家的百亿合作订单。就算你不签，我们有一百种让你离婚的方法。你心欢喜的为你们叶家签下百亿订单，真是好心无言的狗。什么？你说这订单是你接的？是白青云亲自跪在这里求我接下的。什么？这个叶家是你的。方斌也有底线，这笔订单明明是我王家专门为叶家签，这订单是你拿的，姐。人王少为了你连家族力量都动用，我就说这白家这生死巨物，怎么会和咱们合作？你原来是王少年呀！王少恩情，母亲感恩不尽。废物，看见了没？这就是权势的力量，是你这种穷到骨子里头的乡镇垃圾，永远都触及不到的。非常好，什么村光的东西，我现在就让白青过来
，我要让你们知道，你们收下，同样也能扔出去。什么？被刺杀了？女子无能，女子罪该万死。我一会儿过去找你。哼，叫啊！怎么不叫了呢？啊！白星云他住院了。<笑>你这死劳改犯，还挺能演的呀。怎么？你不是很牛吗？不是要让我们都知道吗？哎呀！放手！放手！放手！胡天阳，放手！胡天阳！王少。没事了，楚天涯，我原本以为你出来之后会保留心底的那份善良和纯真，没想到你现在竟是谎话连篇，还出手伤人，这个会必须要离。你当真不念及我们夫妻之情了吗？就是看在我们夫妻一场的份上，我才来与你商量。只要你愿意签字，不管是房子、车子，只要是我有，我都可以给你。给你三天时间考虑，到时候你要是还不签字，就休要怪我无情了。海东，天快黑了。找个地方好好安顿他。来，我们先走吧。好。放心吧，姐啊。天涯、啊，老子没时间陪你。今天给你两个选择，要么乖乖签了协议，要么从这个世界消失。我要求。不签呢？老子帮你签！我上！啊啊啊啊啊、妈的！别过来！再有下次，定不饶你！楚先生救了我一命。还望先生能够赏脸。今天晚上参加我们家的晚宴，七星海棠，我定会在晚宴之后拱手相送。不行，父亲，您别被这个人给骗了。他就是一个刚刚出狱的囚犯。七星海棠是我们神医世家十几代人供养的至宝，更是您用命护住的东西，绝对不能轻易交给一个招摇撞骗的败类。给我拿下！住手！简直是胡闹！楚先生是我们家的贵上宾，今天晚上的晚宴，你必须亲自去迎接他。什么？还让我亲自去接他？也好，在里面清汤寡水惯了，今天晚上正好开开荤。好，行。宋楚先生，楚天涯。楚天涯，楚天，你这个畜生，你敢打我儿子，打我儿子，打死他，打我什么呀？妈，你干什么呀？别动我！我认识你这个忘恩负义的东西，我儿子好心去接你出狱，你竟然把他打到住院！是他对我动手术，自己弄伤了，和我有什么关系啊？放屁！他还那么小，他怎么可能打你呢？反倒是你呀、啊，就把他打到住进了医院，我告诉你，他要是一个三长两短，我跟你没完。我只是，是,是。好，原本家里一直劝我跟你离婚，我还在犹豫。可现在看来，烂泥无论怎么挑唆，都始终是一条烂泥。可能是你弟弟挑衅在先的。你这个废物！当年我看你老实，我把你招上了门。五年前你作奸犯科，你吃了牢饭，你现在来这我女儿一放，你到底记性何在呢？娘，当年我拿着一百万资本帮你们叶家渡过难关，如今却倒打一耙你们。哎呦，玉香，我是怎么进去的？你比谁都清楚吧？臭王八，骗子烂货，自己作死，还要赖着我们家雨晴？当年要不是雨晴，你早都饿死在垃圾堆了。不打到感恩戴德就算了，你现在居然还怪别人！雨晴，现在马上去给他把婚离了，把这条疯狗给我赶出叶家！叶伯母说的对
，这一把剑就应该干出业绩。你怎么来了，阿姨？我听说海东住院了，所以我特意过来看看。这家医院的主治医生是我朋友，我已经跟他们打过招呼，让他们用最好的疫苗手段去治，相信会在最短的时间内康复。玉清，你看看，王少啊，才是良配，那是这条疯狗都比得了的呢。妈，你别乱说话，怎么？我说错了？难道你还想跟他在一起？阿姨放心，我相信。雨晴绝对不会再对这个垃圾有兴趣，因为我有能让雨晴幸福的词。这这是白家的酒店？不错，这便是白家每三年举办一次的特殊的业务节，邀请的都是白家的合作社。雨晴，虽然我帮你拿到了。但是这次宴会邀请的都是身价过百亿的，不过要是你愿意的话，我就可以带你参加这次。王少，这太贵重了，我……哎呀，雨晴啊，你犹豫什么呢？能参加这场晚宴，不仅能揽金石宝，上流社会的大人物，还能得到白家的青睐。不就是一张邀请函吗？我这儿。正好也有一张，<笑>你也有一张，不要高兴。别说你一个刚刚放出来的囚犯，就算他是个性的精英，也未必会有。而这，便是你这辈子也不能出现。一张邀请函而已，我这就拿给你们看了。楚天涯，别找了，为了你那点可怜的自尊心。你还要嘴硬到什么时候？雨晴、啊，你也别生气了。他一个刚刚放出来的囚犯，有点超负心，那是很正常的。像这样的垃圾人，就应该好好的与臭水狗仰望同口。我本不屑拿这些来炫耀，但是王海，睁开你的狗眼看清楚，这是什么？睁开你的狗眼看看，这是什么？这好像确实是白家的请帖。哎呀，我我的好女婿，你有情念，怎么不早拿出来呢？啊！哎，天涯，你这个请帖怎么跟王少那个请帖有点不一样啊？我这张是白家家主白青云亲自给我的，自然是不一样的。<笑>可笑！你一个刚刚出狱的囚犯，也配让白家家主亲自送请帖给你？楚天涯，造假的时候，就是能不能拥有这猪脑子？假的，王少，你你会不会搞错了呀？伯母，你好好想一想，一个云州首富，一个劳改犯，反正我是想。怎么样愚蠢的一个编剧，才能编出了他们二人的交集？楚天涯，你好大的胆子，连白家的局面你都敢作假！他说是假的，那就是假的。<笑>我这个就是真的。<笑>垃圾就是垃圾，连狡辩都显得这么多。我的这张还是货真价实的钱。而你这个，就是一张没用的废纸。楚天涯，别闹了！你先是打伤海东，再用一张造假的请帖来骗人，现在还要动手打人，真不知道你为什么会变成现在这样。不行，你也不相信。你要我怎么信你？在离婚之前，就让我保留对你最后一丝好感。林总，雨晴
我画出的这个糊涂了，居然让我来这一个刚出牢饭的骗子！不知全貌，问你知平，这就是你的事情。我对你不熟悉，入狱前你是一个替人挡灾的傻子，入狱后你就变成了无可狗胆包天的骗子。不过你对那个叶雨晴……还真是掏心掏肺。可是他宁愿相信一个亡魂之子，也不愿意相信你。我爸不是已经受过丁丹替你出气了？不过我爸信你，我可不会。一直信你。随便你了。嗯、呵，哎呀，为了纠缠雨晴，都追到这儿来了。楚天涯，你和这个女人什么关系？哼，一看就是奸夫淫妇。女儿，你这个废物，已经背着你找好下家了。楚天涯，这就是你的前妻啊。这位小姐，我们现在还没有离，请你自己照顾。找男人嘛，各凭本事。不过，你把这么优秀的男人往外送。你还真是蠢！既然你这么有眼不识泰山，就干脆把尹娟的饭了。好你个楚天涯啊！你竟然找到个臭婊子，到我们面前来耀武扬威来了！你都狗男女，真不知道害臊！老妖婆，你嘴巴给我放干净点儿！美女，别怪我没有提醒，你身边这人是一个刚刚放出来的老改三，别自己做了小三。跟你有什么关系？楚天涯，如果你是想用这种方式来挽回，那你未免也太愚蠢。我还没有无知到这步。雨晴，别理他，只会成狗舌之患。宴会马上开始，耽误就请大人。走。别再跟着我！他们口中的大人物，应该是多我。你把我爸骗得团团转，不是你还能是谁？不过我好心救这个叶雨晴脱离苦海，那个老妖婆居然还骂我，这家人真是让人不爽。待会儿看我怎么气他！今天衣服好看。哇，这狗皮膏也甩不掉你了是吧？楚天涯，请你以后不要再跟他，你这样只会让我更讨厌。楚天涯，这小小的一道门，是你这个劳改犯永远跨越不了的阶梯。哎，美女，你跟着这么个废物，一定要擦亮自己的眼睛，小心自己也变成废物。哦。是吗？那我倒要看看这道门究竟。啊，好啦，你眼睛瞎了吗？还不赶紧把这对狗男女赶出去！看你看，我就觉得恶心。老妖婆，嘴巴臭就给我闭起来，别到处恶心。敢扔本小姐，那就要看看他们有没有这个胆量。这，这怎么跟楚天涯那张一模一样啊？哎、啊，不，你看清楚啊，这张肯定是假的。混，有眼无珠的东西。这是家主亲笔签名的玉帖，岂是你们这帮外宾散客可以得见的？尊敬的客人，恭迎大家。怎么会这样？我，俺岂不是撕毁了楚天涯非常重要的东西？玉帖，这，他这，一定是这位小姐送给他的。我说嘛，一个小小的劳改犯，得到这样的玉帖。玉帖，楚天涯他在外面背着你做小白眼，吃别的女人的软饭呀、啊。替你觉得骚，本小姐还就喜欢软饭硬吃的男人。怎么着，你想吃，有这个本事吗？哎，你，我先去准备，你去做好。好。雨晴，你看看。
，来了这么多的名门望族，要是能跟这些人结识，那我们家每年的收入岂不是上千亿都不止啊？而且我刚才在那边听说，今天晚上会有一位大人物莅临现场，不知道连白家都如此看重的大人物，会是何等高贵的存在呀、啊？雨晴，咱们今天晚上。一定不能放过剑桥大人物的机会，哪怕是他碰上一杯，哎，不，哪怕是雨雨敬上他一杯，那也能让咱们提高一个档次，不是？楚天涯，你真是疯狗，喝酒了？你居然敢坐在白家家主的位置上？楚天涯，你惹上大麻烦了。就算我和白家是合作上的关系，那也就……你快起来，起啊！我早就让你跟他撇清关系，这个人老家，怪罪于我们，那可就完了。我为什么要起来啊？这本来就是他们给我安排的位置呀、啊。大言不惭，小子，虽说初生牛犊不怕虎，但是嚣张过度也会引火烧身。你要得罪了白家主，我梁豹把你剁碎了，给家主泄愤。哎呀，这这家伙得了失心疯。又牵连我们了，王少，你可要帮我们好好的解释解释啊！天涯，你快起来！你究竟还要连累我到什么时候？要是得罪了白家家主，我们都得各两陪葬。完了，快把这事疯狗给我干出去！我请来的人，我看谁敢！难道？楚天涯真是白家主请来的，怎么可能呢？像他那个废物样，怎么能得到白家主的亲自相邀呢？他不过就是一个靠女人请来的小白脸。爸。哟，心怡啊，哪里来的？白家大小姐，我刚才还说她是，我这是造了什么孽呀、啊？一下，不对，楚天涯此前刚从里面出来没多久，怎么可能这么轻易就搭上白家？这其中一定是有什么隐瞒。没事，让那白家大小姐怎么看上这么个东西？诸位，感谢诸位能参加我白氏的晚宴。今天晚上呢，除了举杯共庆之外呢，我要向诸位隆重的介绍一位贵宾。这位贵宾就是我。你来做什么？我来这儿做什么？你父亲刚才不是说了吗？介绍贵宾，我就是贵宾。在整个东海，有谁能有我尊贵呀、啊？哎呀，其实不清楚。你搞这个宴席呀、啊，不就是为了拉帮结派？其实你不必这么。你只要把你们白家的这些商业合作伙伴全部交给我，有谁不同意啊？我要是不同意，你不同没有关系。我这个人的做事风格很简单，你给我我就拿，你不给我我自己拿。如果我拿不到，你们谁都别拿！<笑>现在在座的各位，加入我，愿意还是不愿意？我反对。我反对。楚天涯，你这是干什么？这位可是现在风头正盛、能力压白家的张家家主。我早就说过，他是一条乱咬人的疯狗，刚招惹了白家，现在又惹怒了张家。你有几个脑袋也不够砍的，楚天涯，你还真是一条不知死路的傻狗，得罪了东海两大家族，我看你今天怎么死！我就说，哪来的这无名杂碎？你能挑衅我吗？今天我要不是给你点教训，那我们张家在这东海岂不成了笑柄？来人，我上！张东海，你真敢在我的晚会上动我的客人！我不光要动，我还要把它切成段，然后扔出去喂狗。你给我杀了他！你
小子啊！我给你点颜色，真不知道字儿怎么写。张家主，你闯我白家家业，抢我白家商众，是想当众向我们白家宣战是吗？这不是白家的大小姐吗？我告诉你，不管是谁，只要惹了我，他们都得死。包括你在内，赶紧给我滚开，不然我连你一块杀！张文海，真当我白某人是啥干饭的了吗？你真要动他们？我白某就算是搭上数十代人的基业，我要跟你死磕到底！<笑>老白呀，别难过，开个玩笑嘛，演个节目，热闹热闹。<笑>你看演的好不好啊？啊，热闹不热闹啊？<笑>好，我走，我现在就走，跟我走，去废。对，既然事情已经摆到明面上了，那我就直接说了吧。愿意跟张家合作的，可以走，我不拦着；如果愿意留下来的，我白某定会倾尽全力辅佐他成为东海的第二个巨富。既然无人敢应，那跟白家合作有限的蓝薇集团就当仁不让了。楚天言在说什么？就算你现在还是我的丈夫，但这件事情你也不能自作主张啊。很好，我愿意跟你合作。不日子，我将会注资一千亿给蓝薇集团。一千亿？没搞错吧，白家主？你为啥废了一句话，你就换了合作伙伴？别忘了，三合商会才是你最好的合作伙伴。我白某做的决定，什么时候需要你来这？李小姐，准备好合同，我们择日就签约。我陪我去休息。李小姐，你不是一直想要白家合作吗？我我帮你争取到了。我们叶家都快被你害死了，你还在这里沾沾自喜。小姐，你这是什么意思？你的帮助，就是把我们叶家变成所有人，甚至是张家的竞争对手。我们现在变成了其他人的眼中钉，整个叶家都要为你的冲动买单。整个叶家都要为你的冲动买单。张天涯，你还真是居心叵测呀！为了觊觎一切，居然想出这么恶毒的办法报复叶家，楚天涯。好毒的心啊！是你们一直说想要白家的合作，我才帮你们争取到的。而且，我既然能帮你们争取到这个机会，就能保住你们叶家。都什么时候了，你还在这里说大话？你，<笑>我真后悔当初选你做我的丈夫。雨佳，不要为了这个废物再生气了啊！你还站在那干什么呀？还不快滚！我带一件东西。在你的心中，有着这么小肚鸡肠的人吗？或许当初不是，或许以前不是，但现在的你，已经不是我曾经认识的那个楚天涯了。我们走吧。妈，救，救家主！三番五次的找我的麻烦，张家出多少，我出双倍。话还真多呀，糟了！白家主，你怎么样？白家主，你怎么样？人生。太麻烦了，白家主，白家主，麻烦，看你不要高谈行事，小心身首异处。正好憋了一肚子气，来吧，来试试吧。算了，算了。不是，白家主。
，醒醒醒，白家主，白家主，醒醒！住手！你这个人渣，放开我父亲！天涯，我早就知道你图谋不轨，想让你狗胆包天，竟敢带人袭击我们白家，亏我父亲还让我去七星海棠给你，你对得起他对你的信任吗？你不要颠倒黑白，受过凶器，我父亲也是受重伤，人赃血祸，你还敢狡辩？给我上！人赃血祸，你还敢狡辩？给我上！白小姐，我劝你最好冷静一些。我没有任何理由杀害你的父亲，欲夺我家宝，并将我父亲残忍杀害，恨不得活剥了你！开枪！父亲，是你误会了，是楚先生救的我。秦怪，说起来，我跟他单独说点事儿。多谢先生救命之恩，家主不必客气，不过举手正好而已。不过这些刺客就是你换取我庇护的原因。是啊，这个月我已经遭受了多次刺杀，幕后的主使呢都是毒海的张家。这张文海大闹宴会，看来阴谋阳略都已经实现，还真是好大的本事。这就是七星海棠弟子遵守承诺，收受负伤。七星海棠，马上备车，明日出发靖远监狱。梁总，您这是做什么？做什么？你们叶家好大的胆子，竟敢跟我三河商会争夺合作权！梁总，当初迫于张家的威望，无人敢应允。您现在这样做，恐怕有失大家的风范。况且，当时白家主说了，资格是我们叶家的，您为什么又要这样纠缠我们？为什么？等到明天叶家惨死的消息发出来，你去问问老天爷吧！你敢动我们，白家是不会放过你的。我记得，你们是意外车祸死的吧？莫少，你一定要救救我们！导演，看在我王氏地产的面子上，就放过叶家人吧。哟，眼拙眼拙，没想到这还有个王氏商会的人。不<笑>对，也配。梁总，我们可以一起合作啊，利益怎么分配都行。没必要弄得你死我活吧。<笑>合作，到你这儿可惜了。合作，咱们合一合，做一做，这把老子伺候舒服了。怎么合作都行啊。哎，我。哎呀，哎，哎，好香啊！皇上，我告诉你们啊，今天谁也救不了他。哎，哎，哎，哎，哎呀！哎呀！杨芳，杨芳，杨芳，找你找死吗？是你想，说我找死，被你老婆找死吧？你放心，我今天睡觉，我吃肉，跟着胡三河，口水难吐象牙，故意今天受了绝命，付出代价。杨芳纵横中产这么多年。还没有人敢说我错了。今天就让你看看，这个日子怎么给你带上。来人，打断他狗腿！别碰！啊！狗屎！天！天！天！别过来，过来我杀了你！没有这个资格！一个不该碰的人！爹，动了两刀，这后果不是你能承担的。踩死一只蚂蚁，会有什么后果？你在发什么疯？林天涯，伤了两刀，整个叶家都会为之受牵连。楚天涯，你这叫疯狗！王爷，我
都是在杀灭狗的时候，他跟我们没关系。王爷，跟我们没有关系，都是让疯狗做的。我跟你说，这出来混是要讲实话。赶紧跪下来给我磕头，磕到我满意为止。黑皮牛才是，你要不然你们全死。接着说，我听着呢。我动了，动了，整个叶家。你们都得死！我错了。苏、啊、天、啊啊啊啊啊啊啊，你疯了！梁峰，你再动，再无力阻止你，你快走，离开东海，你还能活下去？于晴，你疯了！他不能走，他走了，我们都得跟着陪葬。不是楚天安是为了救我们，谁让他救了？救了我们，我们会死得更惨。偷窑领工兵，于晴，他们我不管，但不能去。这里危险，你先走吧。走。你，楚天言，为了家族，我必须要和你分开，但我不想见你。师傅，童儿不服从，已经寻到了七星海棠。雅儿，我自己的情况自己清楚，我早已是病入膏肓。你何苦再去寻找那飘渺的？仙丹传说呀，师傅，师傅，如果当年不是你，我早就死在了狱中。放开我！放开我！放开我！行了。机会做我的徒弟吧，师傅的大恩大德，你永生难忘。所以，但凡有一点点机会，我都不会放弃的。师傅，您放心，我一定会为您在两年内寻到五种珍稀药材。谢谢你啊，师傅。我已经告辞了。楚天涯，你到底是不是男人？雨晴替你去找梁凤求情，你居然在这当缩头乌龟！要是雨晴出了什么事，不就你的命？梁家主，我要你帮我个忙。梁总，昨晚是我丈夫不知心动，下手伤了你，但是这件事情是因我而起，我愿意承担一切后果。希望你能高抬贵手，放楚天涯一马。负责？我烧眉毛了，还想踩那胶水？完了！大家，难解我心头之恨，还有那叶家，你要跟着陪葬？梁总，这不是我们的错，求你饶我们一马，放过我们，你要多少赔偿我都给。我像是缺钱的人吗？你想救他是吧？哎。把这瓶酒喝了，让我看看你什么。杨总，我替他喝了。有你他妈想什么？喝点。不喝点，那就等着给姓楚那小子烧石头。
，我让你下地狱！杨波，下地狱！雨香，雨香，雨香，雨香，你没事吧？原来是你想死，我正到处找你，你竟然千里送人头，找死是吧？看来你早有准备了。你能打又怎么样？我说过，出来混是讲个事，你可没权没势，就像阴沟里的苍蝇，活该被我干死！来人！我干死他！住手！让开！白家伙，您怎么来了？好大的胆子！梁宝，连我的人都敢动，找死是吧？还愣着干嘛？还不快放人？不是，他打了我，还擅闯我地盘，我放了他，我怎么跟兄弟交代？那我就让阎王和你交代。放放放，我放，让他们走，让他们走。不然呢？还要发生米啊？没想到啊，搭上白家主的关系。雨晴，没事吧？我没事，多亏了白家主。没事，我就先走了。楚天涯，你还有脸来？要不是因为你，雨晴怎么可能以身犯险呢？这次多亏了白家主，要不然我们俩都死定了。白家主和咱们无亲无故，为什么不出来？当然是因为王少了。我们能拿到白家请柬，和白家交好的，只有王少一个人啊。没错，这次去三河商会之前，我就感觉会有危险，所以我给白家主打了电话。要不然，不仅是雨晴，这个叶家长会受牵连。多谢王少，我又欠了你一个人情。王少，你可真是什么事情都敢往自己身上揽！我能废？你说的是还有雨晴帮你擦屁股？你现在居然还舔着脸来指责别人？像你这种废物，帮不上忙就算了，还有脸说王少？楚天涯，无论你们之间关系如何，但这次毕竟是王少救了你，你应该对他说谢谢。我没有任何理由要向这个人道歉，真是不可理喻。妈，我累了。回家休息吧。斩草要除根。杨豹，他不会轻易放过你的。你小子，还敢来啊？我说过让你死，就不会多留你一刻。<笑>狂妄！你一而再，再而三坏我好事。今天我先除了你，上。你不能杀我，我是张家你要杀我，张家找不了你。张家，正好，在我灭张家之前，先杀了你这条张家养的狗。杀了他，三河集团商会老大的位置就是你的了。<笑>我说你小子，你想什么呢？很好，三河集团，现在就是你的了。岳岳先生，叫犬马之劳，在此不辞。给你五天时间，处理好商会的一切。一天就够了。这么自信，你在商会中是什么职务？我是他儿子。吴先生，你放心，我跟他有不共戴天之仇。他亲手杀了我的母亲。感谢先生，给了我报仇的机会。只要你足够忠诚。我给你的会更多。谢谢先生，先生，我给您提个醒，注意王海。哦，详细说说。王海的王氏地产最近正在大量集资、大量借贷，而且他找了梁豹好几回了。就有这事？梁豹让我们调查他。王氏地产现在亏空严重，准备卷钱跑路。继续调查王氏地产，一有情况立马通知我。是。我三天之内一定拿到所有证据。好，那就给你三天时间。爷爷，你这个臭小子，出来了也不说看看爷爷。
。爷爷，小子知错了。今天中午来家里吃饭，不许迟到啊！好。叶<笑>老爷子，我们王家跟叶家说的是世家，所以这次新项目的投资。我第一个就想到了咱们叶家。对对对，王上呢对我们家雨晴啊一往情深，一片赤诚啊。妈，爷爷，这王氏地产的项目，那可是东海市炙手可热的大项目。只要咱们参与其中，咱们叶家肯定是更上一层楼啊。小海，你的成绩我感受到，我要知道。我的孙女婿是有楚天涯，无论你怎么做，不能因为那女的死前影响了我们世家的关系啊！<笑>叶爷爷放心，我这次不为了雨晴，我为了叶家，为了大家多好。爷爷，人王上那也是一片好心。我个人决定，我出资五百万。那我出一千万。雨晴，那你呢？这可是一个千金难分的好机会，一分都不能输。楚天涯，怎么哪儿都有你啊？雨晴，王氏地产内部严重亏空，已经濒临破产。这次疯狂借贷，到处拉去投资，就是为了卷钱跑路。我看你就是见不得别人好，是不是全世界就你最聪其他人都是傻子一样。雨晴，你别听他瞎胡说，他整天游手好闲，招摇撞骗的。爸，你到底看上他什么了？爷爷，我有自己的事业。你撒谎！你出来这么长时间，一直无所事事，我都查过了，没有任何一家公司收到过你的简历。爷爷，你刚出来还不适应，还没找个营生的好。实在不行，就让雨香在集团给你找份活的啊！你就别替他说谎话。这，是王少康在我姐的面前，给我们叶家福利。你要是说了，就直说，别在这捣。海东，小点谨慎工作是对的。王小天，咱们不能没有什么证据，就胡说话呀！说话，有半点虚假。你放屁！你跟我们说了多少次大话了？哪次不是王少解的围啊？楚天涯，我相信你，但前提是你必须得先拿出证据。三天时间，我一定拿出证据。你恐怕拿出的证据。好了，诸位，信与不信那是你们家的事。倘若真的信不过，那桃子的事情。免得有人说我坑骗你。哎，王少，你先别着急，楚天涯他肯定是胡说的。我得到具体消息，王氏地产这次的项目肯定有问题。王海，他就是个骗子。楚天涯，我知道你一直对王少怀有敌意，但这不是你污蔑一个好人的理由。你走吧，明天就是我们离婚的日子。什么？你们要离婚？哎，真是。<笑>玉香，爷爷怎么样？没事吧？不用你操心。楚天涯，不管爷爷再怎么反对，我都要和你。等离了婚之后，我们就再也没有任何联系。你以后也不要再缠你。你就那么相信那个王？那不然呢？要我相信你？楚天涯，我已经没有什么话跟你讲了。嗯嗯嗯。喂，什么事？叶总，白家的合作项目需要我们一起出资建立新公司。但是您昨天转给王氏集团五千万后，我们的资金严重不足，没有钱，我们没办法继续和白家合作。我知道了，我来处理。计划有变，我得先去一趟东安营。怎么了？出事了吗？一会儿你在门口等我，省得结完绳子多日麻烦。上车。进来。哟，这不是狼人集团的叶总，怎么今天有空来找我？陈总，我们开门见山，我想贷一笔钱。想贷？贷多少？嗯，我
五千万。这数目有点大了吧？怎么有困难？陈行长，我们也不是第一次合作了，你应该知道我们蓝威集团的信誉和实力吧？叶总的信誉当然是没问题了，只是实力嘛，啊。差那么一点儿，只是这实力差那么一点儿。陈东，你什么意思？我什么意思？啊，你也是聪明，我的意思你也能理。只要让我醉在你的怀里，让我在你的苏染之上游子转了我，你想带多少，我就带多少。哈哈哈哈哈！你也是读过书有涵养的人，怎么能说出这么吓人的话？哎，叶子，话别说的这么急。今天你能来找我代表，想必肯定是遇到一些什么困难。我要是不走，再把你们拉入黑名单，好，不行。你们叶氏，无耻！我就算是把公司卖掉，也不会和你做这么肮脏的交易。你，你这一次是什么人物啊？今天我要你，我是看得起你。你他妈给两个要脸！啊！贱人，我杀了你！来，住手！你说吧，我们走。没那么容易，都在死。想走，想走，没那么容易，都在死、啊。他们两个给我拿下！你，谁不是弄死他？这，我小子，赶紧松手，不然的话我弄死你。有人说过，啊、你的嘴真的很臭吗？啊、知道我是谁吗？背后是谁吗？打电话摇人啊！楚天野，教训教训他就是。难道你还要再把麻烦惹成身材罢休吗？怎么又是你这个扫把星呢？有你的地方，我们叶家就得倒霉。孩子，这么……雨晴，我收到消息，马上就过来了。没事吧？没事。没事。我老大来了，你们都得死。陈行长，这都是误会。看在我的面子上。这事就这么算了。你算什么东西？配我给你面子？不给面子，那就大胆一点。动手！是。啊啊啊！啊！别打了，你们来打我，一个都躲不了。楚天涯，看到了没？这就是权势。要不是王少，我今天就被打死了。你哪只眼睛看见我挨打了？要不是我们到了，你挨打，那不是迟早的事吗？差不多行了，我们趁早远离这个是非之地。好了，算你比我大。走，在我的地盘上打了人，还想走啊？程爷，你可算来了啊！你一定要为我报仇啊！就他们打的我，在我的地盘上闹事还打人。我看你们是活得不耐烦了吧？这常年、啊，这你难道是三河商会新老板梁成？咱、啊、快走吧，这样麻烦了。怕什么呀？我们有王少呢，一个梁成也不敢把我们怎么样。常年，都是这个女人坏的事儿，她跑来贷款，我看她心意不好，我就拒绝了她。没想到这个女人。想用美色来诱诱我吗？结果呢，被我再次拒绝了。谁知道他恼羞成怒的，就叫人把我打成这样了。张毅，不是这样的，我们蓝威集团的信誉没有任何问题。是，是他，他想潜规则我。张毅，你千万别听这个女人瞎说啊！你看他把我的脸打成什么样了啊？他打成这样，就相当于打你的脸呀、啊！在我的地盘上闹事儿，还打了我的人。活得不耐烦了吧，是吧？陈毅，你不能不讲道理吧？在东海这个地下世界，我就是道。<笑>谁打了你？把他给我揪出来！哼，出来
，刚才不是很牛吗？啊，还敢打我啊！想好了，我是王氏集团的少爷，得罪我就是与王氏为敌。你，哼，还有你，有本事别堵在女人的背后，出来呀、啊！小子，你刚才不是很狂吗？不是说要教训我吗？现在怎么当成缩头乌龟了？妈，你们要生气了，咱咱完蛋了。你个贱人，现在知道害怕，可以，可以给你一次机会，把我跟程也服侍好了，我可以饶了你。你你这是干什么？干什么？我他妈杀了你！你个精通杀马的家伙，在外面仗着我们的名义在惹事儿。来人，把这个杂种给我拖出去，剁碎了喂狗。六爷，不要啊！六爷，求你饶了我！哎，六爷，六爷，对不起，叶总，是我管理不当，让那个精虫上了位。我现在就安排汇款，五千万，啊、不，一个亿。没有利息，您随时还都行。还等啥呢？这程爷都发话了，你要是再不要，那就是不给程爷面子。那先谢谢程爷了，我一定会按时偿还的。我现在马上去办，马上去。这个程爷怎么忽然就这么好说话了？难道是因为他？这个梁成可是能干掉自己亲生父亲上位的人，今天怎么这么好说？那还用说吗？肯定是看见王少在这儿了，所以才不敢闹啊。那是当然，我王家现在家大势大，他马虎粮，就算是白家家主也会给我们卖几分口。对对对对对、啊，上次你叫来了白家主，这次凭借着自己的名气啊，吓走了程爷。这王氏地产的威势啊，是越来越强盛了。周<笑>天涯。这可是第二次王少救你了，难道你就没有什么要说的吗？第二次，他算个什么东西？我需要他的帮助。今天要不是王少，哼，程也能让你活着离开这里吗？你这个没心没肺的东西，就把你交给程也。小事一桩，就算是旁人，我也会出手的。哎呀，王少，你心太善了，你这么精通人。只要雨晴没事。王少，谢谢你，又一次帮了我。嗯，要不我请你吃饭吧？哎，这吃饭好，那咱们就去那个听涛轩，一定要好好的谢谢王少。雨雨晴。郭叔，哎，这是我让人炼制的三七爆原汤。用了多种名贵的药材调制的，只要您服下，即可药到病除。贤明之女不愧是有神医传承，这处处就是不凡，又当贤明之女了啊！如果想活命的话，最好别喝这药。楚天涯，你在胡说什么？这药方可是我按照师傅给的药方精心熬制的，绝对不会有问题。白老兄，这位就是你说的贵人。还会这个用？楚先生呀，这位郭老弟呢，不仅是东海的大手，而且他手里有你想要的东西啊，请你还是慎言。我知道我在说什么，郭先生，如果你喝了这药的话，最多活不过这个事。楚天涯，你不要不识好歹。要不是我父亲请我出手治好郭叔，换取灵药，我才不愿意管你这些烂事儿。你还敢侮辱我的医术，郭叔？之前您调理身体的药都是我熬制的，从未出现过问题，你得相信我。我当然相信心仪之女。至于这个所谓的贵人，等我喝了这把药，再问你的罪。好言难劝，该死的鬼啊！装神弄鬼。男人，给我拿下！三、二、一！啊啊啊啊啊啊
。这这怎么可能？我明明是按照师傅给的药方来的呀！关老爹，关老爹，没事吧？楚先生，求你快救救关老弟吧！他要是死了，你要的灵药也就没了。大叔，谢谢大师。这这就好了。我只是封住了他的经脉，帮他延缓了症状。半个小时之后，他还是得死。你，那你还不赶紧给我治病？郭先生，我希望你能够搞清楚状况。现在是你求我为你办事。你如果就这个态度的话，你就在这等死。小子，你知不知道自己在跟谁说话？我不知道之前你是谁，我只知道半个小时之后，你就是个死人。是我冤枉，永远不是泰山，我道歉。只要先生救我，不仅是答应不给出的灵药，我还想听涛轩赋予先生。听涛轩啊。楚先生，郭老弟是我的至交好友，求你看在我的面子上，赶紧救救他吧。求他做什么？他就是个骗子。放肆，不得对楚先生无礼。白小姐，如果我真的治好郭先生，又如何呢？如果你真的能治好郭先生，以后你让我做什么，我就做什么，绝无二话。好，请记住你的承诺。郭先生，这颗是天香丸，你只要吃了，就会没事了。神药啊，简直是神药！先生，我愿意付出任何代价，换取天香丸的秘方。如果你还有一株珍稀药材的话，我倒很乐意跟你交换。先生，一株灵药都十分难得，再有一株。那等你什么时候找到了，再来找我交换了。对。啊，对了，陪我去看看天涛轩吧。和你一起啊？想得美。白小姐，刚才的赌约，你可是输了。现在你要听我的。玉清啊。听说白家这次要研制一款新药，也不知道是什么神药，居然要联合着我做下一次。白家为了研制这款药物，已经花费了数十年的时间，投资的资金更是数以亿计，为的就是一举击败张家。击败张家？击败张家哪有那么容易呀、啊？就我是神仙打架，一击之。先吃饭吧。来，好。这么说。张家和白家的争斗已经到了最后的阶段，张家的反扑只会更加厉害。于情未了呀，看的眼珠子都快要掉出来了。你在说什么呀？带本小姐出来吃饭，却在这里跟对你百般嫌弃，你也太侮辱了。这是碰巧遇到而已。你去哪工作？碰巧。我看是你上赶着追着人家哈，要是我天天被人家逼着，我早就放手给他自由了。你就是不甘心被甩而已。也许吧，如果真的缘分尽了，每次不同。好了，不说了，赶紧吃饭，起来。哎，<笑>这不是百家大小姐吗？哎呦，难得一见，不会的。<笑>这不是百家大小姐吗？哎呦，难得一见，不会的。哎，你这个是私人地盘，嗯，请你离开。<笑>整个东海就就没我张刚和去不了的地方。那马桶下水道化粪池，你能去吗？我就喜欢你这胡乱的。你跟这小白脸玩什么呀？你你你招我玩，我就得把你伺候的舒舒服服
And did you own him? What the? You so much can do. You so much. You. Not to kill you. If you dare to say, I will kill you. Hold on. Hold on. Wait. 等着你、啊，不用理他，吃。赶紧走吧。走什么走啊？饭都没吃了。来、啊、吃饭吃饭，快点。张光鹤可是张家的少爷，他肯定不会善罢甘休的。一会儿他回来，我们又惹一身麻烦。赶紧走。走什么走啊？垃圾一个，不用理啊。来，快吃。别吃了，走。辛苦了，你怎么干？你们能在这儿，我为什么不能在这儿？哼，这里可是私人定制的高档餐厅，你也不撒泡尿照照，你配来这里吗？杜店长，这儿的消费可不低，就你口袋里那点碎银子。谢谢这么说，你比我还有钱吗？这风口的运气怎么会这么好？竟然真的傍上了白小姐！楚天涯，你是在报复我吗？白小姐，不是这个意思。我管你几个意思，给我滚！别挡我们的路！打了我的人，留只手再走。<笑>刘子是我们张家的金牌护卫。今天不留只手在这儿，我和张子倒过来洗。听你说这个葫芦是武术世家，专门替张家干一些伤不了人民的事。把这对狗男女给我抓起来！张光鹤，你敢动我一下试试？你他妈敢威胁我？你们这，你们白家已是强弩之末了，我们张家分分钟就灭了你。老子今天动你怎么了？废物！给我把手放开！喝了几杯猫尿，就不知道天高地厚了。像一个跟你一样嚣张的富二代，已经去踩缝纫机了。哎，你完了！你敢动张少？你这算是彻底得罪张家了。你就算有几条命，够你用。就是，得罪了张少，连白家也。敢他妈打我，你们都得死！张少，这个跟我们没有关系啊！我我们就是路过的，我们都不认识，跟这帮废物有关系的，都得给我死！楚天涯，你这个扫把星，你怎么在哪都碍这事儿了呢？谁把这俩杂碎弄死了，我给他一个亿！杀！张少，您可能是误会了，这都是我的贵客。看在我的面上，今天的事情就算了，如何？算了，郭四海，你算什么东西？凭什么跟我说这种话？滚开！郭四海，你还不滚吗？信不信我拆了你的铺垫？我要是不呢？岂为了他们给我翻脸？翻脸又怎样？你要是敢在这闹事儿，我就彻底和白家合作。<笑>好，好，好，都他妈跟本少爷作对。今天得罪我们张家的，你可也别想从这走出去。少爷，我爷吩咐要保存实力，现在还不是时候。滚蛋！今天得亏他俩护着你，没有下一次。叶雨晴，是不是五年前被我？我知道了，好一招狸猫换太子。叶西总，既然你没进去，又勾起我的叶家美眷的想。这只手如果不想要了，我就留下吧。你要敢动我，弄死你！这刚解决了程爷，就得罪了张家，楚天涯，你
你想害死我们叶家吗？好好侮辱雨晴。我都不能教训教训吗？四天涯，你找死别拉扯我们！人家怎么可能出事？出事的只能是咱们，人家有白条条路。今天的事情是场意外，我有什么事情我会处理。哼，放屁！你就是个骗子。二小姐，你千万别被他骗了。你陷害我们，明天肯定也能陷害你们白家呀。就算是这样，可你跟白小姐在一起，是真的？不是。天阳，你不跟人家那样，你还可以干什么？于江，听我解释。不用解释。明天一大早，我们就去大门。我一分钟也不会耽误你。于江，你等等我。别追了，我不是在帮你。你是在破坏我们的婚姻。你那所谓的婚姻早就没了。叶家瞧不上，叶雨晴或许还爱，但是没有意思。难道你还要撕破最后一次甜言才能发生吗？楚天涯，从今日起，你我就是路人了。谢谢你曾经的陪伴，祝你和白小姐幸福。雨香，我跟白小姐是亲爱的，你听我一句劝，王海不适合你，他就是个骗子。楚先生，我们已经离婚了。我不想知道你的事情，你也别再来管我。不管我和王海的关系是什么样，你都不应该随意的污蔑他。别让我再看不起。喂，胡天雅，叶家老小和你老婆叶雨晴都在我手上，我不想见识他。滚过来见我。叶雨晴，好久不见。我说我想要得到东西，却没有得到。张光和，到底想干什么？<笑>我想干什么？难道你知道吗？是，你看我。<笑>你看我对你多好啊！把你全家都请来了，给咱们做见证。张光鹤，你好死！放开我！不，我死不死不知道啊，但是我可以立刻让他们俩死。张少，啊，只要你能放我妈和我爷爷，想要什么我都可以给你。这可是你说的，我可没想过。只要你让我舒服，我可以让这两个老婆子少遭点罪。哇，怎么了？不愿意、啊？哎，我就想不通了。你说你长得这么漂亮，那个楚天涯那个混蛋。居然不好好对你，跟那姓白的搞在一起，你就不想报复吗？哎，这二老刚好在这儿，他们可以做个见证。啊、混蛋！他妈进口一只只，白叫什么？继续！不要！不要！不要！张少，我求求你了，放我妈后爷爷。你这会儿就当来求我了呀？行，给你两个选择，要么就赶紧脱光了，让我跟我的兄弟索飞；要不然，你就眼睁睁的看着他们两个去死。
，小子，你胆子是真大，居然敢惹我们张家，这就是你这辈子做过最后悔的事情。你知道你做的最让你后悔的事情是什么吗？难道是得罪你这个吃软饭的废物？这只是其中一点，啊，另外一点就是你离我太近了。你干什么？放开张超！放开他！否则我掐死他！放开！妈，妈，怎么了？没事吧？医院，先送去医院。走！别让他们，我们让他们把你们都累死！死！想着放你一马，把你平平自己找死！你敢动我一根好吗？我妈妈会饶了你的，白家叶家也要付出代价。你放心，我很快会送他下去找你。啊啊啊、哥哥，杀了他，我们就再也没有退路了。你是有白心的，你不会死磕我们的。我们该怎么面对张家的怒火？区区一个张家，你也别试了！没呀，别傻了！别以为你用我一棒声就可以。张家可是东海的顶流世家，不是你能对付的。快放开他！<笑>垃圾，听见没有？他放我走了。现在知道怕了吧？你跪下来给我磕三个小符，我就饶了你。再把你女儿送我身边来，我兴许就饶了这帮废物的狗命。<笑>说过，你这手段、啊！大夫，我们家老爷子情况怎么样？病人现在的病情已经基本稳定，但是老人毕竟年纪大，如果再受刺激，可能就……不行，你怎么样？又是犯了假心病！妈，你别这样，楚天涯刚刚才救我。雨晴啊，都这会儿了，你怎么还分不清楚局面呢？要不是因为他。我们叶家会变成今天这个样子吗？妈妈，别说了，楚先生，不好意思，我妈妈刚刚才脱离危险，情绪有些不稳定，要不您先走吧。喂，楚先生，你要的灵药我已经准备好了，就在紫金酒吧。好，我马上去取。妈啊，我知道楚天涯有很多不足，可是毕竟他这次救了我们，你真的不用担心我怎么骂他。骂他，骂他们都是亲的。好了，肚子要好好休息，我去照顾你。啊，哎，你也累了，去把海东叫来吧。你好，那我给他打电话。没有事的吧？没事。哎呦，我的宝贝儿子，这事把你打成这个样子，这还有没有天理啊？是我叫人打的。你要是在我这儿喝酒闹事儿，没把他扔到河里喂鱼算不错了。就算我弟弟喝多了闹事，弄乱你的店，我赔偿就是。你们打人算怎么回事？这么多人多，欺负人少，打伤我儿子。走，走。我带你去检查，要是查出问题，我跟你拼命。跟我拼命？哼！你要是在这儿打伤了我的人，我告诉你，今天不赔个百八十万，谁也别想走。我看你们谁敢动手！王少，你可算是来了。伯母，玉清，我来晚了。敢动叶家人，你问过我王海没有？那个要钱，给你脸了是吧？王海没听说过。再说这事儿跟你没关系吧？跟我有没有关系关你屁事！告诉你，这几个人我照定了，哪儿凉快哪儿待着去。小瘪三，搁我这装逼呢？小贝，你信不信我砸了你的店？谁这么大胆，敢砸我的店？老板，你就是老板，赶紧放了这酒，要不然我与王氏地产。因为发誓，一定砸了你的店。哎
，你算什么东西？也敢在我面前装逼？给我把他们手剁了！啊啊、不要，老板，都是我们的错，我们赔钱，我们道歉、啊。现在才说这些，晚了。动手！暗地里耍手段，算什么本事？有种出来说话！有种出来说话！老板，本来就没什么事情，你不要再把事情闹大了吧。臭小子，敢在我们老板面前闹事，我腻歪了。我可没有闹事，我只是想用一种更温和的方式，让大家都放松。不能你老五毛。现在大家能冷静了吗？好啊，打我的人砸我的店。哎，当我不存在是吗？他，你，你随便打。他们几个，我要带走。好啊，现在跪下来给我认错，再绕着酒吧跑十圈，高喊：“郭思明不是好惹吗？我就给你这个面子。”放了他。让我跪，你受得起吗？放头青，我是天高地厚，我们老板可是郭家大小姐，你敢冒犯他，我以死谢罪。郭家，那可是东海第三大神家。楚天涯，你别冲动。郭家大小姐又怎么样？就算郭家家主在，我还是一样的话，让我跪，受得了吗？受得了吗？你敢看不起我们郭家？我爸马上就到，我倒要看看你是怎么死的。郭家主要来，这下死定了。我我本来赔点钱，道个歉就可以解决的。这。楚天涯，你是要把我们也养活死路上逼吗？楚天涯，都是我弟弟惹的祸，你快走，别趟这趟浑水。郭小姐，都是我们的错，一切赔偿我们来承担。求你放我一马。李姐夫，我知道错了，你快带我们走吧。要是郭家主来了，我们就完了。在我的地盘闹事儿，不知道马王爷整了几只眼吗？啊！爸，有人打伤了我们的人。这简直就是无视我们郭家的威严！谁这么大的胆子？小子，得罪了我们郭家，你们东海都没能容身之地，你就等死吧！郭叔，郭叔，楚先生，真是大水冲到龙王庙，多有冒犯，一点小误会而已，说清楚就行。爸，你认识他？生死之交啊，楚先生，我们还是谈正事吧。这边请。我没看错吧？楚天涯这废物，怎么认识郭家主？这怎么可能呢？当然可能了。你不放过他，楚天涯现在和他是白家大小姐。对，这郭家主肯定是看在白家大小姐的面子，才放过他。狗招人事的东西！我们走。楚先生，这就是你要的灵药地心莲。地心莲，又找回一味药材。谢谢郭叔。先别急。郭叔，你这是什么意思？没什么意思，简单。你把天香丸的药方给我，这灵药都是你的了。我们可是约好的，这灵药是你治病的纯金。你现在要出耳门啊，楚先生。别把话说的那么难听嘛！就我的酬金，我已经用青桃轩付过。那想要灵药的话，就得拿千香丸来换。方才在外头，我也给足了你面子。怎么，你想在这里和我翻脸不成？你能活着，就是我给你最大的面子。放肆！能和我们郭家交易，是你上辈子修来的福分。希望你不要不知好歹。我希望你不要搞错了，当初是你爸求着我救他命的，不是我求你的。我救你的时候，这灵药就已经是我的了。我要是不给呢？那就别怪我新账旧账一块算了。狂妄！有段我看看今天谁死。来人啊！给我把他拖出去陈江。出尔反尔，你们这群人眼里果真只有利益。没有情义，杀
楚天涯，没想到你这功夫不错嘛，我倒是小看你了。如果不是看在白家的面子上，你今天难逃一死。我敬你，叫你一声郭叔，希望你好自为之。爸，就让这个混蛋这么把东西拿走了？没那么容易，我已经留下后手了。灵药我要，千千万的秘方我也要，我看上的东西谁也拿不走。刘队长，那个楚天涯不识时务，我需要你出手。海刚，难道你非要把自己作死才敢担心吗？这次你能侥幸逃脱，那下次呢？不行，你骂他干什么呀？这次都是因为那个扫把星，要不是他，王上早都把事情解决了。那是当然了，说大话也不怕闪了舌头，说大话。也不怕闪了舌头，王海，你真是什么事都怪往自己身上揽。我刚刚可是看你被郭子云打得一巴掌不敢说话呢。你确定你真的能够应对郭家吗？躲个屁！那叫权宜之计，以为谁都跟你一样，倒得罪。楚天涯，还嚣张什么？要不是有白大小姐陪啊，你以为你还能走出那个门吗？你们。就是这么感谢救命恩人，谁要不走？天涯，今天多谢你出手相助，可是你这冲动的性格，确实该改改了。白小姐不能一直护着你，男人还是应该靠自己的双手干出一番事业。事业就摆在你们面前，可是你们却视而不见。我说，走。站住！谁是楚天涯？我是，我们是城主府卫队，收到举报了，你们盗走城主府重物，都给我带走。我们是城主府卫队，收到举报了，你们盗走城主府重宝，都给我带走。我想你们是误会了，我从来没有去过什么城主府。证据确凿，还敢狡辩？给我带下去！哎，等一下，等一下。你们肯定是误会了，我可以保证，楚天涯从来没有去过城主府。你给他保证？啊，团伙作案，都给我带走！哎，好汉，误会，误会，肯定是误会了，是他做的，跟我女儿没有关系。给我闭嘴！再废话，连你们一块带走。楚天涯，你到底做了什么？怎么会得罪城主府？我和郭四海起了一点冲突，他就用这种方式陷害我。我一直告诫你，做事要谨慎小心。现在倒好，没有白小姐，我们该怎么办？你真的以为我是靠白心怡吃饭的小白脸吗？我愿意跟他们一起来，完全是为了调出幕后黑手，将他们一网打尽。都到这种时候了，与其说大话，还不如想想怎么联系白小姐来救我们。哪用得着他救我？是不是查到真相了？我就说你们一定是误会了。说错了，真相就是只有你们交出千香王的秘方，你们才能出去。什么天香王啊？嘴还挺硬，看来啊，不给你们上点手段，你们是不会说实话。你想干嘛？你们在说什么？我真的不知道。就算你们是城主府护卫队的人，也不能滥用私刑吧？小妞。我们刘队长那可是皇城府的亲外甥，就算我们在这儿把你办了，也不会有任何。这关系都随便说嘛，赶紧把东西拿出来。老子今天心情好，不想见钱。我可以认为你们是以权谋私，威胁守法沽名吗？<笑>威胁你怎么了？我知道你有点拳脚功夫，但这里是城主府大牢，你还能翻了天不成？小子，别怪我没提醒你，你这女朋友长得倒是挺水灵，要是关到里面去，估计很受欢迎吧。你们今天要是敢动她，必拿你们的血把这个破地方晒成红色。吓死我了！你，我的发了，给里面的饿狼尝尝鲜。<笑>小妞，忍耐忍耐。很快就会过去的。哈哈
强妞，忍耐忍耐，很快就会过去的。你干嘛？我说着可是公海的天，你还要翻天不成？哪有看这天啊？能不能压得住啊？不压了，楚天阳伤了刘心，就这个跳井黄河也洗不清了。如果好人的清白要靠这些坏人来证明。那我宁可不要，玉清，已经被绑架过一次了，难道你还不明白吗？优柔寡断，我们只会死得更惨。我那个，得罪了黄城主，我们都得死。但是如果你现在收手，一切就都还有商量的余地。要是刘喜真的出了什么事，我们就……我不想也死。他，他，他说的对，只要你放了我。我我保你们平安无事。话连篇，杀了他！我杀了他！走，刘队长，你好大的威风呀！白小姐，您来干什么呀？杀了我的人还敢问我为什么？立刻放了楚天涯，要不然黄城主也保不了你。白小姐，要是其他人啊，我可以给你个面子，但唯独他绝对不行。刘喜，这么说你是要和我们白家作对了？我知道你们白家家大业大，但这里啊，我说了算，我不点头，你一根毛都不想带走。来人，抓起来！我要走，拦得住吗？我要走，你拦得住吗？我最后再给你一次机会。我数三个数，让开，否则后果自负。三，楚天涯，你能不听听劝呀、啊？二，哎，我说的可是皇上主，你不能开枪，你不开，手下死。雨香，雨香，你怎么样？知道，你还在把我打的，把头歪起来，让你也别给我闭嘴。谁给他胆子？以城主府的名义，在外面作威作福！舅舅，别叫我舅舅，想要贪赃枉法、谋取私利的狗东西，没有你这等外甥，从现在开始，何出你的职位，加入大盗，等待审判。怎么会这样？林三爷，今天你还不行。难道是因为他？回去见东海分舵弟子，东海是城主，黄立明，见过殿下。手下失职，将军蒙受冤屈，请殿下责罚。城主不用客气，起来吧。你能及时出现，纠正错误，回去看看。谢殿主。要挟混蛋，杜绝郭四海，想得到你手中天下万的秘方，你被我押入大牢，大牢，我该怎么办？我已经给过国家机会，他们不珍惜，灭了便是。是。还有，我已经答应了白家家主，对付张家。殿主，这种小事情不用你亲自出手，属下任意分忧。不必。张家毕竟是东海市数一数二的大家族，你身为东海市城主，随意出手会引起东海市动荡。况且张家之仇，我得亲自去报。属下遵命。你先送雨晴去医院吧，有事的话我会联系你。走。你竟然认识黄城主？对啊。竟然认识黄城主？对啊，看我这个骗子，一次性骗到白家主，又骗到黄城主。我这个骗子是不是还有些本事？行了吧，我知道你不是骗子，不因是我会功夫，还结识了这么多权贵。现在的骗子可没这么高调。楚天涯，你到底是什么人？这不是你应该知道的，你也别太好奇了。知道的话，对你来说很危险。我可不是吓大的
。好吧，说出来可别吓唬你。你快说嘛！其实我就是。什么？我爸被刺杀了，秘方被抢了。刺杀？走。怎么办？扎古昏迷不醒，耗资几十亿研究的西药秘方也被抢了。要是张家现在来找麻烦，我们白家岂不就完蛋了吗？这耽误自己是找一个人站在家主之位，那还用说？肯定是想大张家。是啊，我不同意。哎，长风，你怎么来了？我我怎么不能来？白青云自己泄露了，我们白家耗时几十年，耗资几十亿，研究的新药，给我们白家造成了巨大的损失。现在你们居然要选白欣欣再带白家家主之位，我白长风，你一个不服气，不服就给我憋着。放肆！这是我们白家的家事，只有你的外面插嘴。二叔，我看是你更加放肆，趁着我爸生病住院，在这争权夺利，想造反吗？心怡，你你爸没教过你怎么尊重长辈吗？白青云犯了这么大的错误，我是他的亲弟，也是你二叔。有义务、有责任，且必须以家族利益为主，所以这件事情你也得负责任。我宣布，有我站在白家家主之位，很有意义。我告诉你，只有我能够带领白家和张家对抗。这是我的战果，要不然就和白欣怡一起为这件事情付出代价。小子，你还待在这里干什么？小子，你还待在这儿干什么？你是眼瞎吗？这不是很明显吗？你这是摆明了要和我们白家作对。我怎么可能跟白家作对呢？我只不过是跟你作对而已。好，一直不住此，放不开。白总给你面子，要给你也不要脸。我代表王室地产，要他呀，我王室地产全力支持白长风白总。哈哈哈哈你看见了吗？这么多人都支持我，我白长风才是众望所归的家主。得了一群土星瓦董的支持，就沾沾自喜。怪不得给白青云压上阵痛。楚天涯，你要看清楚形势。现在白欣怡已经失去了白家，你不要再招惹麻烦了。妹子，难道你忘了吗？白家主妇可是铁四解救我。你还好意思说啊？要不是因为你，雨晴和叶家怎么会屡次陷入危机？都是你！我现在已经是白家的家主了，你在不在也毫无关系。白家家主，我只认白欣怡。哈<笑>呀，你们一个怪人，有毛用？<笑>那我呢？黄城主，他怎么来了？我城主。支持白小姐暂代白家家主之位，黄城主，他是我们白家家事，就试试咱们。我插手怎么了？白长风，你还敢造反了？长风不,不敢。白欣怡一没此地，二没月底，若是他当了家主，恐怕难以复忠。我尊你一声二叔，您直说吧，怎么样才能认可我当家主？白青云泄露秘方，给我们白家造成了巨大的损失。这样吧，咱们打个赌，谁先研制出新药，堵住缺口，谁就做
来家家里，有何不可的？楚天，你疯了！白家现在被白长风控制，我虽然有点钱，但这也不够延迟西药的。你要是相信我，就答应我。好，这个赌我应下。哈哈哈哈哈！白心怡，你还是太嫩了。我就是稍稍试探一下，你就掉进陷阱里吧。要是你做了家主，怎么能顶得住赵家狂风骤雨般的侵袭？<笑>实话跟你说吧，制造新药的资料都在我手里，我只需要一个星期，就可以研制出新药。什么？什么？<笑>走啦！楚天涯，我都被你害死了！白长风早就设计好了害我，还拉着我一起跳。跳又怎么样？这叫置之死地而后生。白小姐，您放心，我会全力支持你的。多谢黄同志，我先进去看看我爸的情况。啊，白小姐，你还在这干什么？白小姐。多谢您几次救我，对于今天晚上的事，我很抱歉。可是我不能因为个人的原因，而让南威集团失去进一步的机会。还有，其实我不是故意针对你，我我我是迫不得已，是没有资格向我道歉。楚天涯，我们走。于行，这次真的错了。狗仗不是的东西，你就不应该给他们道歉。算了，毕竟是我们的礼物。好了，不说他。我刚刚听说，同天堂相继得主，百年也算是大运。好。难道这次真的是我做错了？受了内伤，旧伤复发，伤得不住，稍加休息就好了。人老弟怎么会受伤呢？今晚我爸让我带人前去解救楚天涯，家中防御空虚，才会被那些杀手有机可乘。此事因我而起，我欠你们的，就这个两环吧。这是这是妖王孙思邈留下的传世奇药，天象丸的秘方，详细的制作工程，我都会发给你的。呃，这就让人收购一家制药公司，帮白小姐研究新药。天涯，我该怎么感谢你才好？当上家主，扳倒张家，就是最好的答谢。只是有一个问题，这天象丸所需的药材都十分的珍惜，这都不是问题。同天堂药店的老板庄文亮都是我们的人，只要您开口，任何药材。他都没有提过。好，那我们明天就去了。楚天涯，你到底是什么人呢？白小姐，楚先生说让您在这稍等片刻，他跟庄总还有事情要谈。楚天涯还真大，但是我跟你，任小姐，这是百年的野山参，庄总让我加。你们这个百年野山参多少钱？我不要了。林先生，还是人生无能。能卖给他，不能卖给我。其实是。王海，睁开你的狗眼，看清楚。我真的。白小姐，你还以为你是那个白家大小姐？现在整个白家都在白长风白总上面，你只是丧家之犬。也不照照镜子，看看自己是什么东西，也敢跟我们抢这颗？百年野山参啊！不好意思，诸位，这批百年野山参我们老板已经送给这位白小姐了。闭嘴！也不看看自己是什么身份，这里来你说话份你们未免也太蛮横了吧！我横你，风水轮流转，我现在才是个有钱人，他妈要跪就跪,跪，是吗？那你们现在是不是应该给我跪下？楚天涯，你知不知道自己在说什么？南希已经倒下了，你还有什么资格在这嚣张啊？现在没人保护
老子现在要新朝旧账一起算，你现在让老子跪下，我痛苦你一点。我有些冲动，我们现在还没有和他们谈到一起，你们是初心要不要？不可能，你不之前天能大了的吗？我现在可是白长风白祖上，丧家子，一身风骨。没错，你们两个不中用的东西，研制出来的药，只能是毒药。给我走！来人，你要干什么？干什么？我想清楚了，你要敢动我，我一脚踹你！算什么东西？就算白长风在这里，老夫也不怕他翻跑。现在到你了，跪下！现在到你了，给我跪下！让我给你跪，受得起？那就试试。还愣着干什么？还不快帮帮皇上！发生什么事了？行，这皇上，到底怎么回事？哎呀，雨晴，你可算是来了！这个姓楚的无法无天，他仗着自己的权势，让我让我他下跪呢。不对呀、啊，忘我可。好言相待，你居然想让我给你下跪，你不就有点小小的权利吗？让我给你下跪，下辈子。皇上不过是来替爷爷买药，至于让你剑拔弩张的未必于他，快向皇上道歉。就凭他们两个一面之词，你就断定我有错，让我向他道歉？刚才是我在门口亲眼看到，你逼着皇上下跪的。是，我是让他下跪，但是他挑衅在先。这位乡亲，我们都可以作证。放屁！你们都是楚天涯的人，我们不跪，他就让那些人逼着我们跪呢。哎呀，雨晴，你要是再晚来一会儿，我这一把年纪的老太公，我就得给他下跪了。我楚天涯，我知道你跟我妈不，可他好歹也是你的长辈啊，你怎么能这样对他呢？楚天涯，我知道你跟我妈不对付，可他好歹也是你的长辈啊，你怎么能这样对他呢？你认为是什么？那就是什么。你这是什么态度？明明做错事的人是你，我什么态度？如果不是看在你的面子上，像这种废物早就死了几百次了。你看看，这才是他的真面目啊！楚天涯，你不应该是现在这样。那应该是什么样子？有权有势，所谓成功，这不都是你想看到的吗？怎么现在又责怪起我来了？我只是想和你说清楚。不用了，这些都已经不重要。别走吧，送他们离开。我们走。这种滋味不好受啊！<笑>我去让你多活几天，等白祖彻底登上了白家家主，我要把你碎尸万段！郭家的事情是你出手的吧？你在说什么呀？少给我装无辜！昨晚郭家爆出大笔丑闻，诺大的郭家一夜之间分崩离析，你也太牛了吧！我真的不知道你在说什么哎！你不承认也没用。郭家这么多年在张家和白家中间当小头草，谁都不得罪，唯一得罪的人只有你，这肯定是你做的。是不是我做的重要吗？反正郭家已经完了。郭家是完了，但是。郭子云现在正跪在外面求情呢，去看看。他想跪，你就让他跪着。你还真是一点都不脸情蜥蜴呀！哎呀，我的大小姐，你有心关心他，不如关心一下天香丸的研制。明天白家就要开新药发布会了。放心，天香丸已经研制好了，这是做好的两颗，后续量产也已经开始了。我已经让人准备好了，明天我们同样举办发布会，和白长风打擂。属于白家的一切，我全部都要拿。什么？白长风把发布会提前到今天，现在已经开始了。白长风这个混蛋，他骗了我们所有人。也有可能是有人泄露了天下丸的秘密，所以他们才会把发布会的时间提前。还杵在这干嘛？赶紧跟我去现场。楚先生，你是不是跪错地方了？我这破地儿可不是请神拜佛的庙堂。求你放过我们莫家，可不敢这么说。
。你们郭家家大业大，我哪有那本事？我们郭家是有得罪你的地方，但你也不是一个下死的手吧？难道你真想让郭家成为你的死敌吗？死敌？严重了，我算个什么东西？怎么配当你们郭家的人？我今天能来求你，已经给足你。不贵了，郭子云，我给过你们国家机会，是你们自己的真心。郭家的事情，果然是他做的。楚天涯，我跟你没法。楚天涯，你到底是谁啊？诺大的郭家，你一句话就能让其覆灭。我真是对你的身份越来越感兴趣了。别瞎说了，现在耽误这件事，赶紧把天小妈送进去。走，我们恐怕是没机会进。你先进去，咱们我来收拾。杀老板！行。不，我要跟你一起。欢迎诸位来到白家新药发布会。我向大家保证，有了这款新药，张家会被我们踩在脚下，东海。是我们的，<笑>好大的口气啊！哈哈哈哈好大的口气啊！张家怎么来了？张伟海，你擅闯白家会场，是想开战吗？姓白的，你都把我们张家踩在脚下。你想让我当缩头乌龟？姓白的，你他妈算什么东西？<笑>以前或许不敢，但是现在不一样了。<笑>这款新药可以碾压你们张家所有的产品。等新药上市，你们张家的医药市场会立刻变得很混乱。<笑>我说的，我是姓白的，你可真胆大。哦、我都要看你这个破东西，怎么让我的张家分崩离析？这么迫不及待找死吗、嗯？好，我就给你们开开眼。这是我们白家耗时几十年、耗资几十亿打造的新药，叫。这降云丹是疗伤圣药，只要服下。会快速恢复伤势，重回巅峰状态。疗伤圣药，重回巅峰，你人都要吃没了，你他妈笑死我了！就凭你这破烂玩意儿！还想让我们张家分崩离析？你作梦！这到底是怎么回事？郑云丹怎么会出问题？配方被我改了，当然会出问题。杨成，是你！你这个叛徒！话别说的那么狠，一开始我就是跟张家。白长风，自从你答应我加入降云丹的研究。我就把材料改了，所以你这不是圣药，是毒药。其实啊，这降云丹我们张家早就研制出来了。我们张家永远压着你们白家，这东海永远是我们张家。高兴的有点太早了。这次我和楚天岩研制的新药天香丸，效果比降云丹强十倍百倍，我们白家才会流芳百世。臭东西，你又坏我好事！我也很好奇，张少怎么像垃圾一样随处可见？混账，敢这么跟张少说话，信不信我弄死你？哎，<笑>白小姐，吹牛。可是要负责任的，后果很严重啊！是不是吹牛？试试就知道了。我今天带他来，就是为了验证他的效果。哎，对对对，好，七爷，喂，把天香丸给我，让我展示它的效果。七爷，别犹豫，我也是白家人。
。您二叔的关键时候，我们要机智对外。嘿嘿嘿嘿嘿！哈哈哈哈疯了！还真是江山易改，本性难移。这狗改不了吃屎的东西。张家算什么？等我得到白家家主之位，我分分钟就灭了郑家，绝对不允许有人从我手上抢走白家家主之位。你无耻！无耻又能怎么样？白家还是我的。你们白家可真有意思啊！这就是狗咬狗，一嘴毛。<笑>当家家主，其实我一直非常仰慕你，希望你能给我一个机会。我们王氏地产一定是你最忠诚的追随者。皇<笑>上，你这是做什么？我们既然已经和白家绑定了，这样做是不对的。哎呀，玉行，现在张家是我们东海的污蔑之王，我们只有追随他们，我们才能走得更远呀、啊！追随张家，追随张家，追随张家！诸位还真是墙头草，两边倒，水里的海带随水漂。你们难道就没有自己坚定的立场吗？楚天涯，在座的各位，哪个肩上背负的不是成千上百个家庭的命运和责任？如果立场能给这些家庭带来生命。谁又愿意做背信弃义的小人呢？张家主，我代表梁毅集团也愿意追随张家。你一个废物！我们想怎么选就怎么选。两面三刀的东西，原来上流家族就是你们这帮人给拥立起来的，真是让人恶心。你的天香丸已经毁，你有什么资格在这探讨梦境？我要是你，我就夹着尾巴，赶紧跑。四哥。地上这颗是，但我盒子里的这颗就是我的资格。但我盒子里的这颗就是我的资格。怎么怎么还有一颗？啊？什么？还有呢？还有呢？还有一颗。白长风脑子有病，你们就都没有脑子吗？天香丸早已经实现量产，他毁掉一颗又怎么样？你毁掉一颗，我这儿还有，工厂里还多的是。心仪，吃药。李香丸的效果大家都已经看到了，你们还有什么好说的吗？没有，就给我闭嘴站好。张家主，我们的账也是时候该算算了。这回算你白家厉害不过下一次，你们难道就没有这样的好运气？没有吓死了。皇上，他们怎么来了？爸，你没事了？我早就没事了，多亏了楚先生帮我治疗，但是。为了配合他的计划，我才隐藏到现在。把张家的人都给我围起来！把张家的人都给我围起来！这这这，黄长官，这是什么意思？张文海，这些年你们张家在东海做的丧事还少吗？今天你们张家一个都跑不掉。好东西，你脑子是不是有病啊？你想抓我们？你有证据吗？黄长官，我们张家。可是东海市第一大家族，你不要因为一点流言蜚语就想把我们抓走，这是不可能的。可我要是有证据呢？你他妈是不是有病啊？王先生，楚先生，这是我搜集的证据。哎，你个王八蛋！我批住嘴！你以为我在这给你当了三天孙子，目的是干什么？就是这些证据。好。你们合起伙来，给我玩了一个暗度陈仓，<笑>那个小白脸儿，<笑>我都小瞧了你了啊！这些夸奖的话，你还是留着下辈子再告诉我。带走！呸！吹你啊！呸！黄刘总，我们做鬼都没放过你！小白脸，你给我等着！我他妈烟雾都灭了！这怎么可能活着？怎么会这样？难道从一开始？我就做错了。诸位，这一周内呢发生了许多事儿。人常说患难见真情，可我呢却看清了许多人的真面目。我现在宣布，白成风得永远捉住白家。白清玉，你不能这样对待我
，我可是你的亲弟弟，我是白家的功臣。雪姨，帮我求求情。雪姨，哎，混蛋，娘成十的事，你陷害我。你到现在还不明白吗？这场赌局，从来都没有你的位置，你不配做我的对手。喂、哎，我杀了你，我杀了你。带走吧。我杀了你，我杀了你，我。至于你们这些背信弃义的家伙，特别是王氏地产，还有蓝威集团，我们白氏将会把你们拉入黑名单，永不合作。楚天言，对不起，我知道我所做的一切不容你们原谅，但我还是想为自己的行为跟你们说一声真诚的抱歉。我就知道楚天言是条疯狗，肯定是他创造的白家，跟咱们解除合作的。对。这个小肚鸡肠的家伙，肯定一直记恨咱们，所以找机会报复。现在说这些还有什么用啊？雨晴，白家现在已经跟咱们宗旨合作了，那咱们投进去的钱怎么办呢？投进去的钱没了，蓝威集团的资金链也断了。哎呀，这怎么办呢？哎呀，皇上，之前我们投在王氏地产的钱，雨晴，那笔钱现在已经在下。现在肯定拿不出来。呃，不过我认识中海市的陈家大少，或许他有办法。中海陈少，中海虽然是经济不错的城市，但是跟中海相比的话呢，还是有差距的。这中海陈家可是大家族，那这陈少岂不就是大人物了？哎呀，雨晴，你看这关键的时候啊，还得靠王胜的关系。阿、哎、姨，我早就说过了，已经把你们当家人。这件事不是应该做的。多谢王少，又麻烦了您一次。哎呀，雨晴，你这说的什么话？赶紧收拾一下，晚上我就带你去检查室。好。楚先生，不好了，我们还发生雨晴中海陈家的少爷洗钱，没这两天就跑。他现在在哪儿？静安酒店。这么长时间才骗了几千万，这点小钱还好意思找我洗啊？我不算了。不过看在你这份礼物的份上，想帮助一下，谢谢这手笔触，滚开，别在这碍事绿星和叶家被你骗了整整几千万，你对得起他对你的信任吗？梁城能帮我对付张家，你不能对付你吗？楚、哎、哥，我错了，求求你放过我一次。这样，绿星，你把他怎么了？是谁不重要，我的是你对雨晴做了什么？当然是男人该做的事了。妈，想留下来一起玩啊？那也得等老子钱爽够了再说。真该死，小子，你从哪儿冒出来的狗东西？你知道老子是谁吗？不就是一个只知道吃喝玩乐的废物吗？他妈找死！小子，我知道你跟白家还有红尘不交好，说他们在我眼里那就是个屁。要是把我放了。你们都没有好下场！自己没个屁本事的东西，就知道赌上人世，我倒要看看，什么后果！滚！我你们废了，有什么后果？滚！放开他！
我之前跟你说过，叫擦亮眼睛。你知不知道，如果不是我及时赶到，你会发生什么事情？还能发生什么？雨晴小姐喝醉了，我就是把她扶到沙发上而已。是你过来不分青红皂白就开始攻击我。叶小姐，你说这事儿该怎么办？楚天涯，叶家已经被白家除名，陷入了金融危机。如今只有陈家可以帮助我。难道你要眼睁睁的看着蓝薇集团倒闭才肯罢休吗？雨晴。叶家有难，我可以帮忙，但现在我是在救你，你知道吗？你不要再逼我了，楚天涯，我们已经离婚了，何况你现在已经有白小姐作陪，我不想再与你有任何瓜葛。从今往后，你走你的阳关道，我过我的目标。就算是我今天会出什么事情，也不用理我。楚天涯是吧？刚才不挺厉害的吗？连自己的妻啊，不对，连自己前妻都搞不定了。不对呀、啊。嗯你从我胯下边钻过去，刚才的事儿咱们就既往不咎。废物，坐下！废物，坐下！陈少，刚才楚天涯是有什么地方得罪了您吗？如果有的话，我替他向您赔不是。你替他道歉啊？好啊，那你就脱光了衣服钻过去，这样你想借多少我就给你借多少。要不然的话，我可就爱莫能助了。陈少。我少废话，你钻，钻你妈！我，天、啊、呀，陈少，不是他，他肯定不是故意的。这他妈还不是故意的？我让你们这对高男女，还有你们叶家的人，全给我死！等一下。一人做事一人当，陈家的事情我自会解决，不会连累你。以后我也不会再来打扰你了。可你今天得罪的是钟海陈家，他们可是连黄城主都不放在眼里的存在。可你今天得罪的是钟海陈家，他们可是连黄城主都不放在眼里的存在。你为什么总是这么冲动，不计后果？你到底非要把自己害死才肯甘心吗？你知不知道今天王海带你来见陈东进，根本不是为了帮你，而是把你卖给陈东进。王氏集团已经破产，这两天他们就会卷钱跑路。楚天涯，这就是你的不对了。你打陈东进说是为了救我，可你诬陷王海，这案子又是什么性？我说的是事实。好了，我现在就给王少打电话，叫他过来跟你当面对质。我倒要看看你能不能把这个王海叫过来。雨晴，王海那个混蛋呐！妈，你怎么来了？原来王氏地产早就破产了，王海卷着我们的钱已经跑路了。什么？这怎么可能啊？是真的，新闻刚刚爆出来，现在城主府的人到处都在通缉王海呢。我不信。好几个亿收购你们这种小公司，放屁！我们叶家那背负起千万的样子都是因为他。要不是他打了陈少，你们叶家会落入今天这个境地吗？楚天言，仔细想想，从我要跟你离婚的那天起，你就不停的在为我们叶家招摇撞骗，这就是你对我的报复。也罢了，反正你们死了，我相信我。陈家这份合同，我不会出自两亿收购蓝威集团。陈家的事，我也自会摆平。妈，姐，不好了，钟海的陈家对咱们叶家，还有这废物，妈想着追杀你。陈家七杀堂堂主沈俊峰已经到东海了。完了完了，东海要变天了，我们叶家要覆灭了。七杀堂的沈俊峰。整体陈家杀人灭口，会是灭地的主啊！凡是被他们盯上的人，不就就一起死亡？周天涯，这就是你说的摆平，我倒要看看你怎么摆平呢？
楚天言，现在我们为了这块田地，你满意了？我们要一起被覆灭了，你满意了？你傻不傻呀？不要再说了，我说过会摆平，我绝对不会给你们添半点麻烦。楚天言，沈俊峰可是个不择手段的狠角色，在中海有着活阎王的称号，咱们还是谨慎点的好。我已经说过，就算沈俊峰也配。只不过是一个干些见不得人勾当的小角色。楚天涯，我知道你很有本事，但是七杀堂可不是开玩笑的。这些年被他们灭掉的家族不计其数，就算是我们白家和皇城主联手，也未必能挡得住。对，楚天涯，你得快点走，不能待在这儿。姐，疯了？他不能走，他要是走，谁向陈家赔罪呀？到时候。咱们就是牺牲品，这个人是他引起的，他必须负责。楚天涯，你现在就自查谢罪，说不定陈家还会放过我们呢。滚开，楚天涯，跟我们走。现在想走啊？晚了。现在想走啊？晚了，楚天涯。我说过，跟你有关系，都得死。你敢动他们一根毫毛，我就杀你陈家一人；你敢杀他们一个，我就杀你陈家百个。疯子，楚天涯，你就是个彻头彻尾的疯子，你自己找死，我可不陪你玩。你就没有人活得出去，沈玉峰，他杀了啊！完了，我我们一家这次真的完了。陈生，这件事情是因我而起，我愿意一个人承担所有罪责。现在走了，不过我陈东信也是一个喜欢以德服人的人，尤其是像你这样的美女。就这样吧，我再给你一次机会。陈生，您说。只要是我们叶家能办到的，多少钱我都给。三千多上大钱，太少了。主要是昨天晚上有个废物扫了我的兴，今天你可得加倍补偿我呀。原来昨晚楚天涯真的是来救我的。什么？要我帮你吗？姐，别这样。行，不行，你别理我，我分分钟就会碾死他。哎呀，你别说了，陈生，是不是只要我脱了，就可以放松了？你看我心情吧，那你可得脱了，让大家好好欣赏欣赏。我要是高兴了，说不定就放了你们；我要是不高兴，你们都得死。滚、啊！我、啊、要欣赏你老妈去吧，大安，敢动我们大少爷，你们都得死。知道狂吠的狗。你倒是动手啊！你放开我！哎呦，你还只是看看吧。活阎王沈俊峰，你不如改名叫一条死狗。你先是少爷威胁我，就这点本事啊？有本事你放了大少爷，我们正面对战。好啊，你想寻死，我总不能拦着你吧？你想干什么？我是东海的城主，做事情没有必要给你回报。我知道，你敢在我的地盘闹事，再不的话，就要杀了你！我，王立明，想和我们陈家交代，你还不够格！我的家伙事够不够格？好，王立明，今天的事我记住了。给我等着！谢谢黄城主，要不是您亲自出现，我们就都完了。黄城主，你可以给我们做主啊！那些人可是要害死我们叶家的，滚开！你在我叶家里。不行，我之前谈的是莫小天。当初你给我三件事情，现在
越喜欢你的恐惧。好了，你看你什么事都忘怎么回事？一个小时前，监狱被劫，监狱被劫，到很多时候，就把你什么都不见了。喂，楚天涯，想救叶雨晴的命吗？我在东郊废弃工厂等你。张博，喝。楚天，我救人。不用。进得去。一出家，砸嘴碾死。今天我让你亲眼看着他们，给你个机会
，放了我吧！我留他们的权势，你有这个本事吗？还在这嚣张！我们的人现在已经攻击白家和承德府，没有那两个地方的支持，你就是个废物。现在我能跟你聊了吗？我们除了你这只老鼠外。还有其他人吗？我，楚天阳，你当初设计陷害我们郭家的事，我爸在狱中郁郁而终，我要你血债血偿，我要把事情尊严拿回。这个世界上，能让我跪下的，还没有出身呢。那这样，你要是不跪下，我就先打断他的腿，再打断他的手，不让他流血，痛不欲生。今天如果敢动他一根毫毛，我让你们所有人万箭穿心，死无葬身之地。还有你，陈东金，你还在等什么？楚天阳，你怎么知道我在这儿？张光四和郭子云就是两个抗家英雄，他们根本没有能力让郭家这样子。只有你，也不信这个没脑子的蠢货。到底怎么害死家的嘴硬？你以为你能跑得了吗？我说了，杀你一下，你就不会放飞了。老人，今天没有大错人，你怎么死？你们都这么有信心，我相信。夫人，我早就把你调查的清楚了。你不就是一个当刑满释放的罪犯？要不是派上了黄立明和白青云，你就是废物一个。我今天要当着所有人的面，撕了你小丑的面具，那就来吧。你们还在等什么？难道你们只会打嘴炮吗？楚天元，你快走！杀了他！敢上楚爷，死！红心莲，杀神，跪给楚爷，听候楚爷调遣。杀了他们，一刻不留。我没有的血统，杀人念的杀神，我们究竟惹了个什么样子？我看到，死对一个求问马首是瞻。我不相信，我不相信你能有这个本事。谁挡在他前面，楚天涯都得死！上！啊！休想伤我少爷！老夫，你到底是谁？朱楚爷。